なんか今日前髪も決まらないし眉毛も変だしもう髪ボサボサだしうんはいこんにちはモルコですえっと今日ちょっと風が強いのであの風の音入っちゃったらすいませんと今日は握手会に行きたい<笑>ということで本当はまああのー、ライブやってたりとか握手会やっていたらそのレポを載せたりとか会場の人にインタビューしたりとかそういうのもやってみたいなって思ってはいるんですけど今こういう状況で行けないので過去のレポを、あのー、話したいと思います。それで私はあの日向坂46の推しが佐々木美玲ちゃんなんですけど美玲ちゃんとの握手が多分一番他のメンバーより多いので今日は美玲ちゃん特集で美玲ちゃんとのレポを話していきたいと思います。とそれでえっとひらがなケヤキの時の,あの全部レポになります。日向坂になっってからは1回だけけ行ったんですけどそれは前に撮った動画にあ,のあるのでそれを見ていただけると嬉しいですなので今日話すのはひらがなケヤキだった時のミレイちゃんとのレポートになりますじゃあまずあのミレイちゃんとの握手のポイント個人的にまとめたので話していきますまず1いつも笑顔でハイテンション本当にこれはあのミレイちゃん番組とかで見てると分かると思うんですけどもういつもニコニコでハイテンションなんですよなのでいつ行ってもあのあミレイちゃん疲れてるかなって思わせることがないです感じたことがないですそれぐらいいつもあの何あのミレもう本当に素の状態なんだろう本当にもうザ・ミレイちゃんっていう感じで対応してくれるので本当にこっちも楽しく握手することが握手することができるのでおすすめですで2つ目のポイントはと友達みたいに話せるですまあでも他のメンバーもそうかなとは思うんですけどあの気さくなミレちゃんの,あの人柄なのでなんか何でも結構友達っぽく話せるのがすごい魅力的だなと思ってそこに私もあの握手会行って本当にあもう推しってなって。推しになったのでミレちゃんの推しになろうって思ったのでそれぐらいあの話しやすいしなんか事故ってもそれも面白いみたいなところがあるのでそこが本当ミレちゃんのいいとこだなって思いますで3つ目「話が緩い」でこれはあのひらがなケヤキの時に私が言ってた時の感想なのでちょっと今はあの人気も出ちゃってあの。握手に来る人数ファンの方も増えてると思うのでもしかしたら厳しいかもしれないんですけどあとはあの女の子っていう女オタっていうのもあると思うんですけど剥がしの方が結構優しかったですでそのひらがなケヤキの時はほんと1枚2枚とかで結構長く話せたのであとはまあ剥がしの人もその日によって変わるのでその人の個人差はあるかとは思います、ね、1つ目のレポートこれはみえちゃんのところに初めて行った時のレポですと名前を覚えてもらいたかったので名札を持ってってで私あだ名がサットンだったのでサットンっていうのをつけていきました私がサットンですって言ったらみえちゃんがサットンサットンサットンサットンって言ってなんかもうそこは何回もそれ名前連呼されてで私もが「サットン」って言ったんですけどなんかもういろいろ言われて私もイントネーションがよく分かんなくなってごちゃごちゃになったんですけどミレイちゃんが「佐々木の佐だ」って言って私がもうとっさに「そう」って言ったんですけどその「佐々木の佐だ」っていうのをちょっと今思うとよく分かんないんですけど。まあ、なんかミレイちゃんのポンコツ具合が見れてで私が、あのー「ショールームの対応めっちゃ良くて良かったよ」って
って言ったら「えー、全然だよただおしゃべりが好きなだけだよ」って言っていましたあのショールームっていうのはあのひらがなけやきのオーディションの時に一人一人あのオーディションに受かるためにその個人配信してたんですよそれを事前に見ててあこの子すごいと思ってすごい惹かれてそれで私も握手に行ったんですよそしたら本当に良くてだからその時のことを話しましたはい2つ目のレポです私が行って「ねえ全然チケット当たらないんだけど」って言ったらミレちゃんが「ねえそれなんでだろうね」って言って「次のひらがなのも行きたいのに」って言ったら「え大阪の来てくれるの?」って言って私が「うん」って言ったら「遠くない?」って言われて私が「行けたら行くね」って言ったらミレちゃんが「うん」って言ってこう手をギューってやってくれて「当たりますように」って。言ってくれてもうそれがすっごい嬉しくてもうありがとうって言って去りましたいやもう本当に嬉しくてミレちゃんもあの当たりますように言って願ってくれたのが本当に嬉しくてなんていい子なんだって思いました、はい、3つ目のレポです髪型について聞いてみました私が「ね外羽ってどうやってやるの?」って言ったらこれねやっっててもらってるのだからミーパーもできないって言われて「え自分でやらないの?」って言ったら「やらない後ろとかやるの難しいよね」って言ってこうやってあの動作つけながら言っていましたなんでなんかみえちゃんは自分であの外羽とかできないらしいです<笑> 4つ目のレポですこれは事前にミレちゃんのブログを見ていてカメラが欲しいっていうのを見てたので私も結構カメラ好きで一眼レフとか持っていてあのどっかあの旅先だったら絶対持っていって写真撮ったりとかしてるんですけど好きなんですけどカメラをが好きなんですけどなので聞いてみましたねカメラ欲しいって言ってたけど買ったのって言ったら買ってもらって買ってないのって言ってとそのひらがなケヤキのオーディションに合格したらママが買ってくれるって言ったんだけど買ってもらってないのっていう風に話してましたでもそれから結構経ったんでその後どうなったのかちょっとわからないですけど、まあ、また握手する機会があったら聞いてみようかなって思いますはい5つ目のレポですえっと言ったらその時はミレちゃんの方から「ヤッホー!」って言ってくれてそれでミレちゃんの握手来る人すごい増えたねって言ったらそうなんで本当にありがたいっていう風に言っていて私も本当びっくりするぐらい増えてて本当あなんか本当にミレちゃんのファンが増えてるんだなっていうのがすごい嬉しかったです。本当今もあの個別握手会のチケットとかも多分取れにくくなってると思うので本当嬉しいですねファンとしても6つ目のレポですえっと私が「会いたかった」って言ってでショールームの「なかなか終われないやつ面白かったよ」って言ったら「ねえ本当に全然終われないの」って笑ってましたで全然終われないやつっていうのはミレイちゃんが前に配信したショールームなんですけどまたねバイバイって言ったところからさらに約6分間ぐらい話しててなかなか終わらないってやつだったんですけどすごい面白くてで検索すると今そこの部分だけ載せてる人が確かいると思うので気になった方は「終わりそうで終わらない佐々木未来」って検索してみてくださいほんと面白いですでもう未来ちゃんらしくてほんと好きです<笑>はいじゃあいくつかミレイちゃんとのレポを話していったんですけど伝わりましたかねいや本当にミレイちゃんは話しやすくて楽しいので本当におすすめですいつもニコニコしているので本当にあのテレビのまんまというか本当に楽しいのであの一度でいいから行ってみてくださいおすすめです
はい以上で終わりです今日も見てくださってありがとうございますまたよかったら見てくださいまたねー